我们知道，美国维持其全球霸权的一个手段就是实施武器禁运。近些年来，随着中俄武器的大力发展，美国担心中俄武器外售会威胁到美国的霸权地位，因此其经常对别国施加所谓的武器禁运。一旦别国向中国或者俄罗斯购买军火，将会受到美国严厉的制裁。对于这样的美式霸道，我们已经见怪不怪了。日前，美国军方再次对中东国家发出强烈警告。美国防长中东事务助理警告称，不要在安全领域同中俄合作。显然，美军口中的安全领域强调的是军事安全和军事航天领域。不同于以往的任何一次警告，这次美军的恐吓力度十分大。美军表示，一旦中东国家越过这条线，就会变成战略。基于这一点，美军表示，中东国家应该在美国和中俄之间如何抉择，已经十分明显了。结合美军的中东战略转移策略，其现在的做法就很好理解了。随着美国开始慢慢从中东撤军，其在中东的影响力无疑会大大下降。一旦这个时候中东国家开始大量购买中俄武器，那么对于美国的打击无疑是巨大的。就目前而言，中国无人机是在中东市场上卖得最为火爆的武器之一。而就在美国前脚刚警告完中东不要购买中国武器时，后脚他们就做出一个令人匪夷的动作。日前，美国国会的一份报告显示，中国大疆创新的两款无人机已经通过了美国的安全审查。这似乎与美国一直以来强调的中国武器存在安全隐患问题背道而驰。早在去年，美国就曾以所谓的安全问题停飞了大量的中国大疆无人机，而如今，美国为何又突然改口了呢？据消息人士透露称，在停用中国无人机后，美国曾一度陷入麻烦之中。可以基本断定的是，美国这份报告透露出了美国想要重新购买启用中国无人机的意图，这也得到了美国方面的证实，即建议美国政府实体以及美国军队使用这款无人机。可以说，在中国无人机强大的性能面前，美国抛弃掉了自己的原则。那么，让人忍俊不禁的是，美国本来是想限制中国武器在中东影响力的扩大，但是自己却反倒用自己的切实行动为中国无人机打了一次响当当的招牌。毕竟这是美国宁愿丢掉自己的威信，不惜自己打脸也要用中国大疆无人机。据美国军事时报网站报道，北约数千名士兵、几十架飞机以及战舰正参加一场穿越欧洲并进入黑海的军事演习。北约秘书长称，这次演习是在向潜在对手表明，北约已经准备好了。北约表示，俄罗斯的行为正在破坏稳定。俄罗斯不断镇压他们的政治对手，在国外更是咄咄逼人。北约官员还声称，俄罗斯正密切注意北约的军事行动。俄罗斯甚至拒绝与北约进行谈判。针对北约官员的指责，俄罗斯也做出了严厉的回应。俄罗斯外长拉夫罗夫则表示，俄罗斯并没有拒绝参与和北约的对话。北约很清楚，俄罗斯并没有攻击任何人的计划。但是北约却一直以此为借口，在俄罗斯边界各国部署更多的部队和装备，来围堵俄罗斯。北约经常发表俄罗斯威胁论，以此为借口，在欧洲不断拉拢盟友并增加军事力量的建设。同时，俄罗斯也对北约在东欧的行为做出了严厉的警告。俄罗斯国防部长绍伊古表示，在俄罗斯西部的国境附近，北约针对俄罗斯的军事行动持续增加。美国以及北约其他国家的飞机、军舰多次靠近俄罗斯边界进行演习侦察。这对俄罗斯西部国土防御带来了很大的威胁，这是对俄罗斯极具挑衅的军事行为。对俄罗斯构成威胁的是北约联盟的针对性行为，而不是俄罗斯在咄咄逼人。据绍伊古部长强调，北约的行为正严重破坏世界安全体系，严重危害了国际稳定和国际战略安全。这将会迫使俄罗斯采取一系列的措施，对北约针对俄罗斯的行为做出相对称的反应。俄罗斯已经宣布，将在俄罗斯西部战区新建二十个军团和部署大批现代化的军事装备。这边北约指责俄罗斯对外界越来越咄咄逼人，那边俄罗斯反过来批评美国和北约破坏国际稳定和国际安全。很有意思的是，北约与俄罗斯的争吵引来了越南网友的围观。越南网友一边倒的指责美国和北约，越南网友愤怒的说道：“讨厌北约撒谎，北约永远是卑鄙无耻的。”有的越南网友则认为，是北约不断向东扩张，威胁到了俄罗斯，是北约在欧洲制造了这种不稳定。俄罗斯只是被动防御，不能责怪俄罗斯。还有越南人认为，俄罗斯是防御性质的，俄罗斯是为了和平并准备和平，只有西方的美国才是侵略者。除去北约，世界将会和平幸福。在当地时间六月一号，美国全国公共广播电台 NPR 的消息显示。
联合国在当天发布了一份厚达548页的调查报告。这份调查报告显示，在去年3月份，利比亚战场上，利比亚政府军和国民军的冲突之中，一架型号为 K A R G U 2的无人机被证实，在未接受任何人工指令的情况下 ，A I 自行对正在撤离战场的士兵队列，使用自主武器系统展开袭击。据报告中写明，这款可能创造历史的 K A R G U 2无人机是一种多旋翼无人机，自重约7公斤，可携带三种类型的自主武器系统，比如破片杀伤弹头，有效针对地面人员和轻型车辆；温压弹，针对打击掩体内目标；以及穿甲弹头，针对地面装甲单位。而这款无人机在不搭载武器的情况下，最高速度可达到每小时145公里。以上这些具体数据情报其实和目前国际主流的无人机类似。然而，随着联合国这份548页的调查报告深入，对于无人机的自主性设计问题，让很多旁观者暗自心凉。在报告中提到，基于设计人员对战争情况的需求 ，K A R G U 二无人机安装了敌我识别系统和人类面部识别功能。然而，在对于 A I 的自主能力时，设计者给无人机安装了能够让 A I 自主学习分辨、选择攻击对象的模块。虽然没有证据证明这就是导致该型无人机在没有人工指令下主动猎杀人类的原因，但是从某种角度来说，这就是典型的战争缓解需求——催化机型的人工智能 AI。美国安全顾问凯伦·伯恩在接受采访时认为，因为利比亚战场的混乱，还无法得知当时 K A R G U 2无人机的主动猎杀是否造成了人员死亡。如果是，那么这很可能意味着这是历史上第一个主动猎杀人类的 AI。事实上，套用当前比较热门的说法来看此事。发生在利比亚的事件或许只是一个偶然，但在偶然背后，其实是各国在无人机领域军备竞赛内卷的必然结果。人工操作无人机、信号传输、操作延迟、反应延迟等等，不说绝对，但至少 99% 的人，这些反应是不及人工智能运算的。而如今各地区地缘政治矛盾升级，各国或主动或被动的在无人机 AI 上下注，你不下注就意味着在战场上处于劣势，甚至是在未来战争中被淘汰。这就逼得各国，哪怕是知道可能出现致谢危机，也不得不投入海量资金进行研发。联合国如今这份示警，到底会起到多大作用，其实已经不言而喻。据日媒《北国新闻》在6月2号的消息，东京方面决定调整日本空中自卫队的 F 3 5 A 部署情况。日本防卫省对外公告，将在四年内新增四架 F 3 5 A 隐身战机。部署到靠近日本海西南方向一侧的小松基地，未来还会将该基地的 F 3 5 A 战机数量增至20架。虽然日本官方没有细说动机，仅仅表示是警戒该方向的国籍不明飞机，但外界普遍认为，日本重新调整 F 3 5战机部署，就是为了威慑中国近海的海上活跃情况。毕竟日本海一侧也没几个国家，要说俄罗斯，日本可能都没这个胆子。在上周，俄罗斯船只在日本海域撞翻了日本渔船，致三人死亡后扬长而去。东京连声都没敢吭。据了解，小松基地一直是日本面向日本海方向唯一存在战机部署的基地，大约有40架左右的 F 1 5战机。不过，因为近期中日关系恶化，日本国内不少议员将这些无法适应现代化战争的 F 1 5当作矛头，屡次批评当局。因此，有部分人士猜测，日本这一次 F 3 5 A 战机的部署。就是要用 F 3 5替换掉这些 F 1 5但是因为局势敏感，因此只能小规模的调整，并暗中观察中国的反应。有观察人士指出 ，F 3 5 A 日本前后从美国方面获得了近200架的订单。虽然在2019年出现过恶性故障事件，导致日本一名三等空佐级别军官在飞行过程中缺氧昏厥坠机身亡，但是碍于当前日本战机领域的研发早已落后于国际水平，没有别的选择，只能寄希望于 F 3 5的隐身性能。帮助自己取得一定的制空优势。然而，日本显然是打错了算盘。早在2019年年底，当时委内瑞拉方面就有消息指出，中国出口的雷达帮助委内瑞拉防空部队捕获到了美军 F-22 战机的踪迹。到2020年年初，叙利亚方面也曾透露，叙利亚部队用中国出口的雷达捕捉到了 F-35 战机的踪迹。可以说，日本如今这么着急找死，在台海问题和钓鱼岛问题上，妄图用武力威慑中国让步。完全是沉溺在了西方媒体的中国落后观念里，不可自拔，还觉得自己拥有强大的军事力量。值得一提的是，面对日本妄图威慑中国人的心态却早已变了。有网友调侃：“四年才新增四架，这期间不知道会发生多少事情，指不定六代机都上天了。”也有网友讽刺：“过个四年，可能这批 F 3 5要面对的是从台湾花莲基地起飞的歼十六了。”